안녕하십니까 사막의 생수입니다. 모세의 아버지 아모람의 결혼 미스테리 출애굽기 6장 20절 말씀 아모람이 그 아비의 누이 요게벳을 아내로 취하였고 그가 아론과 모세를 낳았으며 아모람의 수는 137세였으며 모세에게 있어서 아버지의 존재감은 어느 정도일까요? 우리는 모세에게 여호와의 신앙을 지대하게 영향을 준 자는 그의 어머니 요게벳으로 알고 있습니다. 당연히 요게벳은 모세 이야기 중에 등장하기 때문입니다. 그러나 모세 아버지 아모람은 족보 외에는 전혀 등장하지 않습니다. 아모람의 족보를 보자면 레위의 후손인데 레위와 아들 고하댁에서 아모람이 장남으로 태어났습니다. 아모람은 레위의 딸과 결혼했다고 기록되어 있습니다. 민수기 26장 59절 말씀 아모람의 처의 이름은 요게벳이니 레위의 딸이요 애굽에서 레위에게서 난 자라. 출애굽기 6장 20절 아모람은 그의 아버지의 누이 요게벳을 아내로 맞이하였고 즉 아모람은 고모와 결혼했다는 것입니다. 그런데 주석 카이렌 델리치에서는 이 축보에는 무엇인가 누락이 되었다고 주장합니다. 왜냐하면 모세의 아버지 아모람과 요게벳은 야곱의 아들 레위와 300년의 간격이 있기 때문이라고 합니다. 모세의 어머니 요게벳은 레위의 직계 딸이 아니라 후손이라는 것입니다. 또한 아무람도 고하세 직계 아들이 아니라 고하세 자손이라고 합니다. 만약 성경에 기록된 모세의 족보를 그대로 인정한다면 아무람과 요게벳은 300살이 넘었다는 것인데 그 나이에 아이를 낳았다는 것은 사실상 불가능하다는 것입니다. 아무람과 요게벳이 모세를 낳았을 때는 아무리 나이가 많아도 100세 미만이었을 것이라고 생각이 듭니다. 실상 여자가 100세의 아기를 낳는다는 것도 불가능한 일입니다. 왜냐하면 모세가 기록했을 것이라고 보는 시편 90편 10절에서 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 라고 하는 것을 보면 모세 당시 수명이 그리 길지 않았을 것이라고 추측할 수 있습니다. 모세가 120세를 산 것은 매우 장수했으며 그 당시 80까지 살았다면 장수했다고 볼수 있습니다. 이렇게 볼때 모세의 부모인 아무람과 요괴벳이 모세를 낳은 나이는 아무리 늦어도 60대 미만이었을 것이라 봅니다. 실상 모세 족보를 보면 좀 이해할 수 있을 것 같습니다. 요괴벳을 레위의 딸이라고 했는데 여기서 딸은 히브리어로 바트인데 바트는 딸 또는 딸의 딸 또는 손녀 등으로 사용되어질 수 있습니다. 그러므로 요괴벳을 레위의 직속 딸이라기보다는 손녀 혹은 후손으로 해석할 수가 있습니다. 그리고 아므람은 레위의 손자 즉 고하세의 아들이라고 했는데 역시 벤 여기서 벤이라고 하는 히브리어도 손자 혹은 후손이라는 의미가 있습니다. 그러면 모세 오경에 왜 아므람과 요괴벳을 마치 아들 혹은 딸이라는 단어를 사용해서 기록했는가를 추측해 보면 구약에 나오는 족보는 모든 사람들을 다 기록한 것이 아니라 하나님의 섭리와 뜻을 이루는데 주역을 했던 사람들 중심으로 기록되어 있습니다. 그래서 많은 자손들이 있어도 생략하고 하나님의 종 모세를 드러내기 위해서 직계 부모인 아므람과 요괴벳을 두드러지게 했다고 볼수 있습니다. 아므람은 모세 이야기에서 존재감이 거의 없습니다. 모세가 레위의 혈통을 통해 태어났고 아론이 레위의 혈통을 따라 대제사장이 되었음을 증명하기 위해서 하나님은 아므람의 족보를 사용했던 것입니다. 왜 아론이 대제사장이 되어야 하는가에 대해서는 금송아지 사건에서 레위인이 여호 하나님과 모세를 위해서 헌신했기 때문에 하나님께서 레위인을 따로 구별하셔서 여호와의 성전 섬김이로 사용하시겠다고 모세를 통해서 선언하셨습니다. 출애굽기 32장 28절에서 29절 말씀을 보면 레위 자손이 모세 말대로 행함에 이날에 백성 중에 3천명 가량이 죽임을 당하니라 모세가 이르되 각 사람이 자기의 아들과 자기의 형제들을 쳤으니 오늘 여호와께 헌신하게 되었느니라 그가 오늘 너희에게 복을 내리시리라. 아므람은 모세의 삶에 어떤 영향을 끼쳤다고 기록되어 있지 않지만 하나님의 섭리 가운데서 그 이름이 기록된 것만으로도 충분히 존재감을 가지고 있습니다. 그가 어떤 공적을 남기고 대업을 이루고 혹은 별로 남긴 업적이 없다 하더라도 그 이름이 성경에 기록된 것만으로 충분히 영광스럽지 않습니까? 빌립보서 4장 3절 말씀에 나와 멍해를 같이 한 내게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글레멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있느니라. 
바울은 그를 도와서 복음사에게 동참했던 이름 없는 자들을 추천하면서 그 이름들이 생명책에 있다고 말을 했습니다. 그 이름들이 생명책에 기록되었다고 말하는 것 자체가 대단한 믿음의 존재감이요 하나님께 받을 영광인 것입니다. 왜냐하면 생명책 즉 하나님의 책에 그 이름이 기록되지 못한 자는 그 존재감이 현존 세상에서 대단히 크고 위대했다 하더라도 마지막 날 마치 마른 지푸라기가 불에 태워지듯이 건불이 되어 사라질 것이기 때문입니다. 요한계시록 20장 15절 말씀에 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 주여 나의 이름이 주의 책에 기록된 것만으로 영광이 넘치나이다.